Penaksir jumlah harga sekumpulan barang Penaksiran harga berguna untuk mengetahui jumlah harga seluruh barang dengan cepat Untuk menaksir harga barang, bilangan selalu dibulatkan ke atas Perhatikan contoh berikut Berikut bahan-bahan Yang pertama, jumlah harga sebenarnya Kertas gulung Rp500 Lem seribu rupiah, pena seribu rupiah, gunting seribu rupiah, dan penggaris lima ratus rupiah. Itu semua jumlah harga sebenarnya. Totalnya ada empat ribu rupiah. Sedangkan harga hasil taksiran tersebut, kertas gulung lima ratus rupiah, dibulatkan ke atas menjadi seribu rupiah. Lem, pena, dan gunting harganya Rp1.000 masih tetap sama. Sedangkan penggaris Rp500 ditaksir dibulatkan ke atas menjadi Rp1.000. Total hasil taksiran adalah Rp5.000. Hasil taksiran jumlah harga seluruh barang tidak jauh dari jumlah harga sebenarnya. Harga sebenarnya Rp4.000, harga taksiran Rp5.000. Jadi, tidak jauh dari jumlah sebenarnya. Menghitung uang kembalian. Uang dapat digunakan untuk membeli barang. Harga keseluruhan barang harus lebih kecil atau sama dengan jumlah uang. Jika uang yang dibayarkan lebih besar dari harga barang, maka akan mendapatkan uang kembalian Uang kembalian dihitung dengan cara mengurangi uang yang dibayarkan dengan harga barang Perhatikan contohnya Komang mempunyai uang Rp5.000 Ia membeli buku gambar seharga Rp3.000 Pertanyaannya, berapa besar uang kembalian Komang? Yang kedua, gambarkan kemungkinan pecahan uang yang diterima Komang untuk menyelesaikannya, yang pertama, uang kembalian dapat dihitung dengan cara pengurangan bersusun. Tadi diketahui, uang yang dibayarkan adalah Rp5.000. Kemudian, untuk membeli buku gambar, harga barangnya seharga Rp3.000. Maka, uang kembaliannya kita hitung dikurangi Rp5.000 dikurangi Rp3.000. Hasilnya adalah Rp2.000. Jadi, uang kembalian kumang adalah Rp2.000. Penyesalan yang kedua, pecahan uang kembalian yang mungkin diterima kumang diantaranya adalah bisa berupa uang 500-an, ada 4 keping, atau 2 keping uang 500 rupiah dan 5 keping uang 200 rupiah itu juga bisa atau dengan 2 keping uang 1000 rupiah atau bisa saja terjadi yaitu dengan satu lembar uang 2000 rupiah atau dua lembar uang 1000 rupiah atau bisa saja satu lembar uang seribu rupiah dan satu keping uang seribu rupiah. Yang penting jumlahnya adalah dua ribu rupiah. Nah, itulah kemungkinan uang kembalian yang diterima oleh kumang. Nah, sampai di sini, pahamkan anak-anak?
silakan bisa mencoba di rumah. Demikian sudah jelas anak-anak. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca terus min satu.